तो हेलो नमस्कार दोस्तों आशाई का फिर स्वागत है हमारे चैनल सी फोर एजुकेशन दोस्तों आज हम सही एक और वीडियो के साथ आए और नाउ दोस्तों ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों ये जो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है और ये जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट अट्ठाईस है ठीक है दोस्तों कुछ समय के लिए मैंने जो जनरल अवेयरनेस का वीडियो बनाया बंद कर दिया था ठीक है पर दोस्तों आज जो है और जनरल अवेयरनेस की वीडियो आ गई है और दोस्तों कल भी वीडियो आएगी जनरल अवेयरनेस की ठीक है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसके पहले मैंने जनरल अवेयरनेस का सत्ताईस वीडियो कराया हूँ ठीक है अगर आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखा तो दोस्तों आपको वीडियो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्ले का लिंक मिल जाएगा आप वहाँ जाकर देख सकते हो ठीक है और दोस्तों अगर बात करें इस इस वीडियो के पीडीएफ की तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो दोस्तों आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आप वहाँ जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो वहीं पर हम आपको जो इसका जो पीडीएफ वहीं पर मैं आप सभी को देता हूँ ठीक है और दोस्तों वीडियो शोर करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लाल बदम को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करो साथ ही साथ बेलाइकन को प्रेस कर देना तो दोस्तों आइए चले देरी ना करते हुए आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं सो नाउ दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि दोस्तों इस वीडियो में आपको टोटल जो पांच क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ठीक है तो दोस्तों पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आप सभी के लिए डी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने हैं ठीक है तो दोस्तों हो सकते इस वीडियो को पूरा देखना और चाहे सकते चैनल को सब्सक्राइब करो और और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पी डाउनलोड करना चाहते हो तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा ठीक है तो दोस्तों देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है दी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड दी ऑफिस ऑफ टू एज ऑफ यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो कितने कितने सालों तक जो है वो मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जज के तौर पर रह सकते हैं ठीक है कितने साल तो दोस्तों देखो आपके पास चार ऑप्शन है सिक्सटी फाइव फिफ्टी फाइव सिक्सटी ईयर्स या फिर सेवेंटी ईयर्स वो दोस्तों देखो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ना वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिक्सटी फाइव का ठीक है दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो सिक्सटी फाइव ईयर तक जो है वो काम कर सकते हैं ठीक है इसके बाद जो दोस्तों उनको जो है रिटायर होना पड़ता है ठीक है तो दोस्तों हर चीज़ में आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई चीज़ जो आप जब आप उसे ज्वाइन करते हो तो दोस्तों हर किसी को एक ना एक दिन रिटायर होना है तो दोस्तों वैसे ही सुप्रीम कोर्ट को भी जो जज होता है वो सिक्सटी फाइव के बाद जो रिटायर हो जाता है ठीक है तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको यहाँ पर कुछ जानने को मिला होगा और दोस्तों अगर आपको जानने को मिला तो दोस्तों हो सर चैनल को सब्सक्राइब करो साथ ही साथ बेलाइकन को प्रेस कर देना तो दोस्तों आइए चल देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को दोस्तों देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या है ओके इसमें पूछा गया हूँ एफ वाइंस दी चीफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस ठीक है यानी कि दोस्तों जो हमारे चीफ जितने भी चीफ होते हैं आर्म फोर्सेस के दोस्तों देखो आर्म फोर्सेस में तीन ही फोर्सेस आती है आपकी हमारी आर्म फोर्सेस में कौन कौन आती है एक आपकी आती है एयर फोर्स ठीक है इंडियन एयर फोर्स उसके बाद उसके बाद आपके आते हैं आर्मी उसके बाद आते हैं नेवी ठीक है तो दोस्तों ये तीनों का जो चीफ है इनको ये पॉइंट कौन करता है आपके पास चार ऑप्शन है डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री या फिर प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री या फिर होम मिनिस्टर गृह मंत्री या फिर प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति सो वेल दोस्तों देखो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देना चाहूँगा और दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूँ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए मोस्ट वॉल अगर आप डी एग्जाम दे रहे हो तो दोस्तों उसमें आपको जो जनरल अवेयरनेस के अंदर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस आने के ठीक है तो दोस्तों देखो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रेसिडेंट दोस्तों जो राष्ट्रपति है वो वहीं जो दोस्तों जो है वो हमारे ती, तीनों सेनाओं के जो चीफ है उनको जो अपॉइंट करते हैं और ना दोस्तों मैं आपको थोड़ा तीनों सेनाओं के चीफ के बारे में बता दूँ दोस्तों जो इंडियन आर्मी का चीफ चीफ जो है उस समय इस समय कौन है जनरल मनोज मुकुंद नराव ने ठीक और दोस्तों जो आई एफ का चीफ है वो है इंडियन एयरफोर्स के आर के भदूरिया ठीक है आर के बहादुरिया और दोस्तों हमारे इंडियन नेवी का इस समय चीफ कौन है एडमिरल करणवीर सिंह ठीक है तो दोस्तों याद रखना नाम क्योंकि दोस्तों आप आपसे जो ये ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोस्तों कि आर्मी का चीफ का नाम क्या है और इंडियन एयरफोर्स का चीफ का नाम क्या है तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपका डी आर एग्जाम में याद रख लेना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह आप सभी के लिए ठीक है तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और तीसरे क्वेश्चन की देख लेते हैं तीसरे क्वेश्चन में क्या है और दोस्तों मैं आपको बता दूँ अभी तक आपने उन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करो साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना और दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हो तो आपको हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आप वहीं जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो
सो so, एल दोस्तों देखो इसका मैं आपको करेक्ट आंसर बता देना चाहूँगा इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ठीक है दोस्तों किसी कारण बस अगर मान लीजिए हमारे जो प्रेसिडेंट हैं ठीक है वो बीमार हो जाते हैं या किसी कारण बस वो जो है वो ऑब्सेंट रहते हैं ठीक है अनुपस्थित रहते हैं तो दोस्तों उस समय जो प्रेसिडेंट का जो रोल निभाएंगे वो कौन निभाएंगे वो निभाएंगे वाइस प्रेसिडेंट ठीक है दोस्तों याद रख लें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार क्वेश्चन ये जो आ चुका है ठीक है दोस्तों चलिए दोस्तों देखते हैं चौथे क्वेश्चन को चौथे क्वेश्चन में क्या है और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को दबाओ चैनल को सब्सक्राइब करो ठीक है तो दोस्तों देखो इसमें क्या पूछा है व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा यानी कि दोस्तों लोकसभा मेंबर बने के जो सबसे न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए ठीक है आपके पास चार ऑप्शन है थर्टी फाइव ईयर्स ईयर्स फिफ्टी फाइव ईयर्स या फिर थर्टी ईयर्स तो दोस्तों इनमें से आपको किसी एक को चूज करना है ठीक है तो दोस्तों देखो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ना वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ट्वेंटी फाइव ईयर्स ठीक है दोस्तों किसी को अगर लोकसभा का मेंबर बनना है ना तो उसके जो कम से जो मिनिमम एज रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए ट्वेंटी फाइव ईयर्स अगर दोस्तों यहाँ पर लोकसभा की जगह पर यहाँ पर अगर अगर राज्यसभा दिया होता ठीक है तो दोस्तों अगर किसी को राज्यसभा का मेंबर बनना है तो उसकी जो मिनिमम एज रहनी चाहिए वो रही वो कितनी रहनी चाहिए यानी इनके पैंतीस साल ठीक है दोस्तों याद रख लेना दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए मोस्ट प्रॉब्ली ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में और ये बेडियस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी है तो दोस्तों इसलिए मैंने आप सभी के लिए ये क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हुआ है क्या पता ये क्वेश्चन आपको जो डी आर डी एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है अंडर जनरल अवेयरनेस सेक्शन ठीक है तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ और दोस्तों हमने आपसे कहा था कि इस इस वीडियो में टोटल पाँच ही क्वेश्चन होगा तो दोस्तों ये चलिए देख लेते हैं पाँचवें क्वेश्चन को हाँ तो वही दोस्तों देखो इसमें पूछा विच इंडियन स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट यानी कि किस मतलब भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लोकसभा सीट है आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल या फिर बिहार ठीक है सो वही दोस्तों देखो इस ये जो क्वेश्चन है ना ये ये काफ़ी ज़्यादा इसके हाई चांस है आने ठीक है और बहुत बार ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है ठीक है तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर याद रख लेना क्योंकि दोस्तों हो सकता है ये आपको डीआरडीओ एग्जाम में भी जनरल अवेयरनेस सेक्शन के अंदर देख कोई देख क्वेश्चन ये देखने को मिल सकता है ठीक है सो वाले दोस्तों देखो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कहा जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर प्रदेश ठीक है दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है लोकसभा की सीट है और कितनी सीटें हैं और टोटल जो उत्तर सभा में उत्तर प्रदेश में आपको जो अस्सी सीटें जो लोकसभा के लिए ठीक है ना थोड़ा सा मैं आपको जो इसके लोकसभा के बारे में बता देना चाहूँगा ठीक है तो दोस्तों आइए चलिए हम थोड़ा सा जानते हैं प्रेजेंट लोकसभा के बारे में सुनाओ दोस्तों देखो इस समय जो हमें लोक प्रेजेंट लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो है फोर पाँच सौ तिरालीस ठीक है फाइव फोर्टी थ्री ठीक और जबकि दोस्तों ये प्रेजेंट लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है जबकि लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ होती है वो होती है फाइव फाइव टू ठीक है यानी कि पाँच सौ बावन ठीक है दोस्तों तो दोस्तों देखो अभी जो पाँच सौ तिरालीस जो हमारे लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है सीट है ठीक है तो दोस्तों इसमें जो इसमें जो तीन सौ पैंतीस जो ये एन डी है ठीक है एन डी दोस्तों आप एन मतलब इसमें दोस्तों इसमें बीजेपी भी रहती है ठीक है बीजेपी और भी वेरियस पार्टी रहती है जैसे ये आपका जेडीयू हो गया जनता दल यूनाइटेड जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है तो दोस्तों कई सारी जो पार्टी है वो मिलकर जो है वो वो जो है इसमें एनडीए में आती है ठीक और दोस्तों एनडीए में आपको जो तीन सौ पैंतीस में से तीन सौ तीन सीटें जो है वो बीजेपी के हैं ठीक है और जो बाकी वेरियस पार्टी है उनके जो है तो दोस्तों एन के टोटल मिलाकर जो सीटें होती है होती है तीन और दोस्तों यू पी यू पी की जो टोटल सीट है वो होती है आपकी ये नाइन्टी थ्री दोस्तों यू में भी बहुत सारी पार्टी है जैसे आपका कांग्रेस हो गया ठीक है और दोस्तों और भी वेरियस पार्टी आती है ठीक है और दोस्तों अदर्स जो अन्य जो है उनके उनका जो पास जो सीटें हैं वो है एक सौ चौदह ठीक है और दोस्तों एक सीट का जो वैकेंट रखा गया है ठीक है और दोस्तों बात करें कुछ मेजर कुछ मेजर स्टेट जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लोकसभा की सीटें हैं तो दोस्तों देखो आपको जो लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश में अस्सी सीट मैंने आपको कहा था ना अस्सी सीट आपको जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी और दोस्तों उसके बाद महाराष्ट्र दोस्तों महाराष्ट्र में जो है वो फोर्टी एट यानी कि सीटें हैं महाराष्ट्र में लोकसभा सीट लोकसभा की ठीक है उसके बाद वेस्ट बंगाल में आ जाओ तो दोस्तों वेस्ट बंगाल में आपको बयालीस जो लोकसभा की सीटें देखने को मिलेगी और वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल आपको कहाँ मिलेगी वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता और महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई बु, ठीक है और उत्तर प्रदेश की कैपिटल कहाँ है उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ
वो है चालीस ठीक है चालीस जो है बिहार में टोटल लोकसभा की सीट है और जो बिहार की कैपिटल है वो है पटना ठीक है क्योंकि दोस्तों कई बार आपसे एग्जाम में कैपिटल भी पूछ लिया जाता है ठीक है तो दोस्तों इसलिए मैं आपको जो हर जो यहाँ पर स्टेट है उनका कैपिटल भी हमको मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है और दोस्तों उसके बाद तमिलनाडु दोस्तों देखो तमिलनाडु में जो टोटल जो लोकसभा के लिए सीट है वो है थर्टी ठीक है थर्टी यानी कि उनचालीस और दोस्तों तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई ठीक है तो दोस्तों याद रख लेना ये चाहे कि जितने भी क्वेश्चन कराए आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों और भी बेरियस कई सारे स्टेट है तो दोस्तों मैंने उन सभी का लोकसभा सीट यहाँ पर मैं मेंशन नहीं किया है जो जहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें थी और भी कई सारे स्टेट है ठीक है दोस्तों जो सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें थी उस उसी में से मैंने जो कुछ स्टेट को यहाँ पर मैंसन किया है ठीक है तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों अगर आप जिन लोगों जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है और दोस्तों अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो दोस्तों वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आएगा ठीक और दोस्तों अब देखते हैं कि हमारे जो एक सब्सक्राइबर एक सब्सक्राइबर और कितने समय के अभी कितने टाइम लगता है होने में लगभग लगभग अभी मेरे जो है वो नौ सौ दस सब्सक्राइबर है और देखते हैं जो हमारे जो एक हज़ार सब्सक्राइबर है वो कितने दिनों में हो जाए ठीक है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो साथ ही साथ अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो दोस्तों लाइक एंड शेयर भी कर दिया करो ठीक है और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इसको इस वीडियो का पी डाउनलोड करना चाहते हो तो दोस्तों आपका वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आप वहाँ जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ क्योंकि दोस्तों इसका जो पी है मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड करूँगा ठीक है तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आएगी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गॉड बेस यू ऑल